ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಇನ್ ಯೂರೋಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಈ ಸತಿ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವ್ So the first page, uh, NCRT solutions are down there you know, because you can the NCRT related important questions can I discuss my time. You know. So the first question, the NCRT syllabus can be wrong to do. Why is a growth of nationalism linked in the colonies linked to the anti-colonial movement? You want the question now meaning you know, they explain my birthday. So according to the meaning, either you mentioned that the nationalism and not the growth is not it. ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಸಿ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ನ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತು ಇದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಪೋಸಿಷನ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟಿ ಬಂತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾದ್ವಿ ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಫೈಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿ ಸೇರ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಂಡರ್ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಈವನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರ ಒಂದು ಆಂಟಿ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂಡರ್ ದ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿ ದೇ ಆಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾದ್ರು ಯೂನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯೂನಿಟಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಒಂದೊಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನಲ್ಲೇ ರೂಲ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಹೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯೂನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವ್ ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಹೌದು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಡೆದಿದ್ಕುನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಡೆದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನ ಕೂಡ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಸೊ ಆಗ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಗಳು ಇನ್ಕಮ್ ಡ್ಯೂಟಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಗೆ ಆರ್ಮಿಗೆ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ನ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅವ್ರ ಆರ್ಮಿಗೆ ಆ ಆರ್ಮಿಯನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ
ಇಂಥ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್ ನು ಕೂಡ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಯಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ದೆ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಓಕೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್ ನ ಅವರು ಟೂ ಇಯರ್ ವಿತೌಟ್ ಏನೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ದೆ ಏನೂ ಈ ರೀತಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವರು ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಪ್ರಿಸನರ್ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಿಸನರ್ ಸೊ ಇದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಿಂದ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಏನು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಂದ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಏನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅವ್ರು ತರ್ತಾರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಒಪ್ರೆಸರ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನಾವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ನಾನ್ ವಾಯ್ಲೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಅದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ನಾನ್ ವಾಯ್ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಧ್ವನಿನ ಎತ್ತಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾದವರು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯುನೈಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂತ್ ಇದೊಂದು ಧರ್ಮ ಆಫ್ ನಾನ್ ವಾಯ್ಲೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರಣ ಒಂದು ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಮಸ್ಕರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಬಂದು ಬೈಸಾಕಿ ಫೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಾನೆ ಆ ಜಾಗ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಮೆಷರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ಮಾರ್ಷಿಯಲ್ ಲಾನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬೈಸಾಕಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಬಂದಂತಹ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಅನ್ನವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನ ಡಯರ್ ಅವರು ಆ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಆ ಜಾಗಗಳಿಂದನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಗೆ ಬಂದಂತಹ ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ ಮೆಷರ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ ಡಯರ್ ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಫೈರಿಂಗ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ್ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಟೆರರ್ ಭಯನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅವರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೊ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಸೆಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೌದು ಇದು ಕೂಡ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್
ಆಫ್ ಜರ್ಮನ್ ಜರ್ಮನ್ ನ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಇದು ಇದನ್ನ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಿಲಿಪ್ ವೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಓಕ್ ಲೀಸ್ ನ ಕ್ರೋನ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದು ಆ ಒಂದು ಜರ್ಮನ್ ನ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಇದು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಿಲಿಪ್ ನ ವಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತ್ ಮಾತ ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಭಿನಂದ್ರಿನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೋಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲ ಇದೆ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಯನ್ ಇದೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಪವರ್ ಮತ್ತೆ ಅಥಾರಿಟಿಯ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಸಾಲ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಹೌದು ಇದನ್ನ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ವೈಸರ್ ಆಯ್ಗೆ ಲೆವೆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲೆವೆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಲ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರುವಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಟರ್ಸೆಡ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ಮೈಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಚ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಬರ್ಮತಿ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ನ ಒಂದು ದಂಡಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಜಾಗದವರೆಗೂ ಆ ಮಾರ್ಚ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಟೆನ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಆ ನಂತರ ಆ ಜಾಗ ನ ರೀಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದಂಡಿನ ಅವರು ಲಾ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಲಾ ನ ಹೊರಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಬೋಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಲಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಿ ಇಂದ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನ ವಾಯ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಆ ಸೀ ವಾಟರ್ ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವರಾಜ್ ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಫೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಲಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಲಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಲಾ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸೋ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲ